发生什么事了？运动会啊！有音乐没有人的，耶！ Keep running， 没有人啊！来到体育场，今天看来要搞事情啊！兴高采烈的走进来，连个观众都没有。欢迎大家来到杭州。二零一四年，我们从这里开始奔跑。二零一四年后的今天，你们将在这里迎接奔跑吧，有史以来。最不可能完成的一次任务，什么任务？最不可能完成的一次任务，最不可能完成，最不可能完成什么任务？请来领取你们的任务卡。不可能的任务是什么？兄弟们，后面往下呀，兄弟，你要放大镜吗？放大镜，放大镜。你们已受邀参加，那先看到中文都害怕。国际名校。学霸龙舟赛，嗯，学霸龙舟赛，通过两天的集训，你们将和十五支国际名校龙舟队一决高下。啊，挑战项目两千米环绕赛，不可能，我走都走不了两公里，还划龙舟两公里。十五个，你们是受邀要参加一次真正的国际性的龙舟比赛，所以是要来真的。太难了，这这一季哪次不是来真的？<笑>我们都是在联合国发过言的人了，就是我们就比如说不小心参加了奥运会的这种感觉，对不对？那就是属于这种是吧？就所有人这种，那是皮划艇，这个不是啊，龙舟是这样的。哦，你说那是皮划艇，我可以站在前面打鼓，前面打鼓很累，我可以做龙头。你是水龙头啊！马上我们就要先来认识一下国际名校的同学们。来了，谁怕谁？是是我们的队友还是对手？你们的对手，对手，对手，对手。你看这个座位，你看这个座位，真的很多人。让我们欢迎首届国际名校学霸龙舟赛国际名校的同学们登场。女士们、先生们、兄弟团的成员们，你们准备好了吗？准备好。没有。首先，让我们欢迎复旦大学龙舟代表队。来了，来了，来了，来了！哇哇哇哇哇哇！欢迎哈尔滨工业大学龙舟代表队，著名的哈工大。马上要请出的是来自美国的哈佛大学龙舟代表队。哇，哈佛大学！哦，这个设计师。Big up, big up, big up, big up！ 这是来自有母校。欢迎澳门大学龙舟代表队。哇，我全男孩有两个。要不要试一试？我会被摔死！欢迎来自美国的麻省理工学院龙舟代表队。麻省理工，我的母校，我的母校，我的。我第一个笑的人太棒了！他们这个真真的是国际赛事。接下来，来自英国的牛津大学龙舟代表队。今天来的全都是国际名校。哦哦！欢迎上海交通大学龙舟代表队。欢迎来自美国的斯坦福大学龙舟代表队。欢迎同济大学龙舟代表队，都是最厉害，都是全都是最厉害全球最厉害。龙舟梦境，自强不息，绽放青春，激荡前行。欢迎西安交通大学龙舟代表队。
欢迎中国科学技术大学泸州代表队。欢迎浙江大学龙舟代表队。今天是什么情况？同学们好，老师好，老师好。刚才每一个学校出来之后呢？老邓头都会过去，感觉像参与一下，让我感觉那种蹭局的人，你知道吗？哈佛大学，这是来自于母校，牛津大学。啊，我的母校，麻省理工，我的母校，啊，全是我的母校。就所有的剧里面，旁边蹭蹭照片。其实呢，对于我们这种读过这么多大学的一位过来人来说，老年大学，你读的是老年大。没错，那你代表老大，老大，老大，你是老大呀！这些学校都是我们梦寐以求的，是的，是吧？这听过，这听过，听过。如果我们赢了这个比赛，我们的孩子可不可以加分啊？<笑>给小海绵打个样，拼了，拼了！我知道，那个每年牛津和剑桥都有大赛，这个是有那个划船比赛。对。他们互相之间，中国的龙舟是特别厉害的。我们这次要把这个龙舟推到国际赛事。对，现在越来越多的中国优秀传统文化走向了世界，而作为国家级非物质文化遗产的赛龙舟，更是以其饱满的活力和极具民族特色的表现形式，吸引了越来越多的外国友人参与其中。目前，全世界已有八十五个国家和地区在开展龙舟运动。我们这些参赛队员，他们就读于各个专业，有生物学、临床医学、计算机、法学、物理、新闻学、俄语飞行器设计等等。因为对龙舟的喜爱，所以组建了龙舟队。现在，我们马上要进行我们本次比赛一个非常非常重要的揭幕仪式。现场所有人准备，大家一起倒数五秒。五、四。欢迎女排奥运冠军惠若琪。
，国际田联钻石联赛，奥斯陆战男子跳高冠军，张国伟。国伟，让他特别搞笑，特别搞笑。好期待，好期待啊！好期待。这么高啊！耶！还有，还有，你还有。欢迎亚洲飞人苏炳添。苏炳添。你好，你好，你好，你好，你好，凯哥，凯哥，哎，我们说粤语的啦，哎呦，超哥，超哥，你好，你好，你好，你好，你好，哎，凯哥，凯哥，好了，好了，好了，好了，你好，在他旁边，你们站中间，你们站中间，站一块，来，我拍一下啊，对了，哇塞，你看。再次欢迎五位成员的加入，你们十二位将组成奔跑队，参加此次国际名校学霸龙舟赛。接下来你们将进行为期两天的训练。我们这两天啊，就开一个茶话会就可以了。现在我们促进一下友谊，现在让彼此传。马上现在我就要去。对，现在把河拿。我们啊，虽然是这个这个冠军啊，但是这个龙舟啊，好像。得靠手是吧？得靠手，而且需要这个大家所有人有默契的配合，不然有节奏哪儿呢？我也想，你这块的样子，谁都没有，这龙舟用手带用手呢？我指的是这也不是大家的强项。你像国伟这个优势用不上啊，你不是蹦高啊，那么龙舟一直跳吗？国伟用腿用腿，国伟直接把脚放到抬着龙舟直接在水里走。那在我们集训开始之前，为了让大家更好的了解所有的参赛队伍，你们将和现场的所有队伍进行两轮的比拼。如果你们赢了，你们可以获得一些训练优势。训练还有优势？哇，很好。很好。现场的任何一支队伍赢了，所有的同学们可以获得杭州特色的大礼包。我们带团旅游呢，是不是？那现在我们马上开始今天的第一轮比拼，请来领取任务卡。这个好像正跟排球有有一点关系吧？是吧？砸积木，堆高高。成员轮流拿沙包砸倒高台上的积木，积木全部砸倒后，成员合力把积木逐块的垒起来。率先完成的队伍获胜。六个人一组，分两组进行。先请队长从国内的高校当中抽取两支队伍。上海交通大学。啊哈尔滨工业大学，这有点太爽了，太爽了，老狠了你突然瘦好多，你这。第一轮比拼，三。
二，一。小的，等一下，小的，等一下。别着急，稳定，稳定。
所以现场的每位同学可以获得精美的丝绸和宫廷团扇，就差一点，差一点点，就几个呗。对，啊，对不起，没事没事，兄弟团，我们也要加油了，加油加油！接下来我们进行第二轮比拼，我们要从国外的高校当中抽取两支队伍，麻省理工。牛津大学，请麻省理工和牛津大学各派出六支队员出战。哇，你看他们的个子。太高了，脸色变了。第二轮比拼，请准备。Three, two, one. 这这这这这这，哎，可以可以可以，走你。
，有机会倒，有机会倒，他歪了。你不能在后面推我！啊！哎呀，他啊！哎，又倒了，又倒了！扶住，扶住，扶住 ！OK。谁谁赛过龙舟？龙舟现在已经进入到亚运会了。哦，现在比赛项目。那我想问一下一个技术问题：分左边、右边吗？左边人就划左边，右边人就划右边。他们说要划两千。两公里很累，很累，就是一定要训练。如果要不然的话，打乱节奏了就。不是，还是应该有打鼓的吧？打鼓是怎么怎么决定前面要打鼓？他今天跟我说，他让我在前面扣鼓。有技巧的吗？就是要打节奏嘛。你那个扣很重要。哎，那这个打鼓这个我适合，我节奏感。节奏感好，脑子不好。<笑>后面的这个有救生衣，要下水了。欢迎大家来到西溪红园。相传乾隆南巡江南时，曾在西溪观赏龙舟，因而口誉“龙舟盛会”。因此，每年端午前后，这里都会举办赛龙舟。马上，大家就要开始今天的训练了。为了能让你们在短时间内达到最好的训练效果，我们为大家请到了一位专业的教练，他是皮划艇世界冠军，也是 International Rescue Instructors Alliance。等一下，等一下，等一下，再再再说一次 ，Rescue International Rescue Instructors Alliance。刚才我就感觉有一个奇怪的音波进了我的脑子，进了我的脑子。这不可以说中文吗？你老是说你背了多久？没有，刚看的。他是国际搜救教练联盟亚洲首位二四女教官，目前在浙江大学任教的徐亚平老师，有请徐教练。哇！我们有两天的训练时间，加起来不超过五个小时，五个小时。两天不是有四十八小时吗？但是你练，我就要练四十八个小时。老师，我就要练四十八个小时。老师，老师，我们全队
所有体能、体力和愿望最好的就在这儿，最好的就在这儿。不要插嘴，不要插嘴。你听到什么？不不不。因为大家知道，这个龙舟是我们中国最传统的一个文化，你们也是中国比较有影响力的人。我们非常希望，希望你们能够通过你们的努力，让我们中国龙的传人的精神能够进一步发扬光大。好，因此我作为一个水上运动的推广者，作为一个体育人，我先谢谢大家。这个运动员很有特点，所以这个准备活动的热身，我们希望四个运动员每个人出一个准备活动的动作，好不好？意思意思可以，意思意思可以。别太刚，最简单的，最简单的。苏炳添，一人一个动作，好吗？那我最简单的吧。别太 low 就行啊，兄弟。显得我们要有水平一点。对，一定要 international 的级别。这个先。双腿分开，以中间这个为点，主要是把这个肩活动开了。好，来，一、二、三、四、五，一定要碰到地吗？不碰到地，这个就没有效果。这个还蛮拉这个地方啊，我感觉开了好多，这里都拉开了。对对对，哥哥姐姐，我就一个动作，其实特别简单，然后大鹏展翅。表表情，表情，打他！<笑>哎，要不然这样，我个人建议大家集体学你白鹤亮翅来一个，来，一二三，走你，走你，姜婶的，哎呀，姜婶的，你这转腰子呀，转腰，不不烤腰是吗？上我，烤腰是吗？上我。一二三四五六七八，原来你是这么带操的、啊，太草率了吧？这太我全身都打开了，简直就是活动本动，我眼睛都打开了。这个还蛮活动的，你看人家说蛮活动的好不好？蛮活动的好不好？太活动了。我先做一下，一，我这裤子不行啊。哎呀，这个这个这个不隆，然后脚这样拉一下，在我放弃啊，我放弃啊，然后再回来。好了好，就做一次就可以了。那你还有另外一边没做呢？另外一边不要了，我们好像用不到脚啊。大家看一下，你们身后，一人一把桨，好吧？专业运动员在也有可能翻船，所以讲一下这个安全知识。第一，待会儿那救生衣肯定要穿。那个那个帅哥，把那个救生衣给我拉一下，拉一件。好的，我好帅哥，哎，再来，我说我说的，说我说的，说我我我我我我我我，帅哥帅哥解气了，我我我我我我我，说的是我吗？说的是我吗？只有这样说，才能才能积极的去帮我拉。说的是我，说的是我。自然运动第一个就救生衣要穿好，所以你不管是什么人，哪怕你是现在顺阳来，也要穿救生衣啊。穿救生衣的时候，两个扣子，戴好了之后，两边。扣好啊，更安全一点。这第一个，只要有救生衣，安全第一个就没有就没有保就有保证了啊。这第一个，只要有就没有保证。啊，第二个在船里面啊，万一你们觉得很不稳要翻，那就翻，就跳吧。谁先跳谁安全。哎，你太聪明了。对，谁先跳谁安全。Yes， 哦，是这样啊。你感觉你的身体都快碰到水了。还是自己主动跳下去，千万不要被船扣住。如果扣住的话，在下面憋一口气，自己想办法浮出来。好，好，来，我们先做一下准备活动。第一个动作，前压，腰往下探下去，屁股往上撅上去，手臂伸直。三、二、一，侧，桨叶放在你身体右边。啊！我放弃了，碰不到。下一个，臀部激活，预备，开始。对，手要慢啊，头抬抬头看前面。好 ，OK OK OK OK， 好，好，好。这激活都停不下来了。哎呦我教练，我这激活难耐了。哈哈哈哈哈哈！
救生衣先穿好，这个看这是龙头啊，龙头，一共十二个人，我们有分大龙舟和小龙舟，你们这次划的是小龙舟，坐最前面的是鼓手，什么手？鼓手，鼓手，敲鼓的鼓手啊，鼓手，最后一个，手是舵手，舵手,手用的桨，这把桨，真的有舵、啊，放这边的啊，调角度，调，调方向，让那个他们队员过来吧，队员们过来吧。哇，这是什么人？你们是专业龙舟队吗？哪个大学的？哦，来来来来，舵手舵手讲一下啊，百分之九十的原因就是因为舵手打好打不打好，这个舵喝不喝水就取决于这个舵手了啊。分开两波，水柱的同学坐最后面一排，前面的位置给他们，帮你们稳船。第一第一趴你们随便坐，想怎么坐就怎么坐。嗯嗯嗯鼓手的位置让开来哦，都要做一个好好桨手。鼓手的位置先让开。哪个？哎呦呦呦呦！贴、哎、在右边，真感觉会翻呢、啊。这鼓尾怎么那么小？我感觉。哎呦我！天、啊，自信为我吧。先坐稳，坐好，不要动。自信为我吧。啊，郭伟哥，你别乱动。我没动、啊。你别乱动。我没动，没动。不要离开船，翻胸不救啊！这有什么可救的？就那么深。哦哦哦哦哦哦哦！哦，哦，哦，哦，哦，听我讲啊，左边的人髋关节臀部往左靠，右边的人往右靠，把你的髋关节臀部贴近你的船沿，加油！来，走走走，往前，往前，往前，往前，往前，往后，往前，往前，往前，往前，往前。啥呀？这是什么？要一致啊！前后一致。他敲下滑一下，敲一二三，走，走，还行啊，还行啊，走，滑到前面的浮台，走吧，走，滑到前面的浮台，走，走，走，走，走，走。我特别能理解你，有的时候其实体育就是这么残酷的，没办法呀。王祖蓝，别哭了。刚才稍微体验一下，也没讲什么东西啊，怎么样？很快啊，推背感觉。都限速了，好像都超速了。等一会儿你们自己滑的时候呢，就按照你们的身高体重分得均匀点，左边和右边整体的差距比较大。然后虎口握桨是这样握的，无论你是右手还是左手，哪个手在上叫上方手，也叫做支撑手。哪个手在上啊？那个谁啊？那个后面那个长腿帅哥怎么了？别别小虎的姿势了，听讲。啊，我裤子掉了，我踢踢裤子。下面这个握桨的时候，先握在底端。每个人的手大小不一样，对不对？然后往上握一拳，就握你刚才手的一拳。啊，为什么要握这里？为什么我不能握这里？我要握这里，因为就要插到水里。哎呀，太聪明了，插水里会怎么样？跑得快啊！阻力大、啊。对，什么就对，你说的正好相反。
，然后还有一个最重要的就是剁手，最重要的就是剁手啊，剁手是我刚才已经讲过了，你们翻不翻靠剁手？我来当剁手，我来当剁手。<笑>除了鼓手、桨手和剁手，任何一项团体项目的比赛都会有替补队员。今天教练会根据你们在训练中的表现。进行量化打分，分数最低的成员将会成为替补队员。分数最低的成员将会成为替补队员。哦，好没有面子啊！替补队员非常重要，每一个好的运动员，他们身边都有非常强的替补队员。没有一个好的替补队员来代替你，来冲击你，你们永远都是站在原地不想动的。最佳第六人。所有的项目，你们排球也应该有听。有，我们替补队员还有模仿，就模仿每个队的特点，然后所以他有时候会特别选。给他一直没有放弃过自己对自己的要求，只要给他一点点的时间和机会，可能大放异彩。这个替补队员你要一起训练，但是可能未必最后会上场。那我估计我肯定是替补了。那我估计我肯定是替补了。来看，龙舟的第一个动作，预备，把桨叶横过来放，预备，手抬高，高于你的头头顶心就行了。我那么高，跟你的头齐平，跟你的头齐平。再看看下面这把桨，下面这把桨是尽量往前伸，不是尽量往侧面伸。你看你都往侧面伸了，往前，冲出去，冲出去，好，后背挺直。好的啊，好的。聚磊要 hold 住这个动作就是坠雷。好，定住不要动，定住不要动。上支撑手齐不齐？然后再看下面的桨叶齐不齐？有没有尽量往前伸出去？这只是第一个动作，还没开始用力呢。好，定了。这是第一个动作，定住。有点太久了。小腹收紧，定住，小腹收紧，轻轻的把桨叶放到水里，不动，不要发力，腰下去定住了。下面这个手不要动，我们把下面的水当做支点，身体和腿一起发力就行了。下面的手不要动，运动了我最弱的地方，桨叶放到水里。支撑手往前推，起腰蹬腿，一，好不动，停停停，好看啊！现在五花八门就来了，不动啊，不动啊！这三个人还不错啊，好，再来一遍，准备动作，准备，预备，重新开始，听好口令，准备，预备。开始不整齐啊，一定要整齐，预备，重新开始。龙舟最重要的就是团结，十个男人也可能划不过十个女人。个人主义非常强的话，这样龙舟要么翻，要么就划不快。要快啊，准备，预备，好的，这才像一个运动员。你看手也起了很多了，不要动。好，起腰蹬腿，一，往前去，赶快往前去。对，二，往前去，一，倒数第二个，长腿帅哥，手抬起来。哎，好。一，二，阻拦，不要偷懒，桨叶到水里去。<笑>一。<笑>来，你的桨叶起来之后到水里去，不要在空中停着你。哦。一，阻拦慢了。二，往前去，赶快往前去。对，往前去。阻拦身体腰先下去，下去，下去之后再抬起来。你刚刚给他相反了。一，飞皮不错啊。阻拦再滑就肯定就滑不过 baby 了，阻拦再滑就肯定就滑不过 baby 了。一，二，看样子今天
天家训的人已经有了啊！看样子今天家训的人已经有了啊！一，五家训，一，二，手臂一定要伸直，凡是弯出的人，待会儿船会很不稳。只要有人弯出去很不稳，因为每个人发力也是抖的。左南讲要到水里去。好，可以了，来，我们上艇吧，上艇。几个人可以坐在最前面，从后面往前坐，依次坐。哎，我刚刚是环那边对吧？对，好啊。上上，快快快快，抓紧时间。贝贝，我帮你把。别别别，没事没事，我 hold 住我 hold 住。快点，加油加油加油加油！后面就让他体重来上。好，先平衡一下，等一下。哎，不对啊，这感觉特别偏啊。哦，那边少一个。哎，不对啊，哦，正凯少一个。看看你赶紧上，反正偏的很厉害。OPPO 二十五 AI 人像模式，来七，耶！没有人打鼓啊，现在选不出来，你们现在选不出来鼓手。来，蒋兰好，轻轻的往外推，不要不要不要，坐好。哇，偏的厉害！别别别别别别！哇，小路真的飞机啊、船啊什么都不行。踢哪儿啊？是踢这儿啊？踢我掉！就是前面人的座位，就是你的脚蹬。把腿撑住前面人的髋关节，顶住他。上面的手撑好，来，先往前试着滑一脚，预备，起，一，二。好，往后退，脚往后退。先练一下平衡啊，先练一下平衡，准备，预备，预备。不整齐，准备，腰下去，准备动作，五大劲，准备动作，手伸直。哦哦，对不起，对不起。然后腿，哦哦哦、腿撑住了，稳住，稳住，稳住，稳住。脚前掌撑住你前面的脚蹬，撑牢它，屁股后面顶住。撑牢了。撑住。往下压啊，手不要动啊，不要滑脚，前后练习蹬腿。好，起腰蹬腿，一、二，就做这个动作啊！准备，一，回去，赶快回去，二，回去，一，别滑，别滑，别滑，一、二，用这个动力是吧？二，对，一，就看你看蒋不用滑水，他也可以往前跑的。哇塞，蹬腿，一、二。一，一，稳住，稳住，稳住，继续蹬腿，不要管船。baby 跟那个鹿晗腰下去，好，舵手打舵的时候指挥他们一下。龙舟最重要的是团结，团结，团结。你们连最近的蹬腿都不一致，你还想滑吗？我们非常一致。刚才我的裤子已经湿透了。别站起来！我的裤子已经湿透了。别站起来！别站起来！别站起来！别站起来！我的裤子已经湿透了。别站起来！别站起来！别站起来！裤子已经湿透了。别站起来！别站起来！别站起来！别站起来！我的裤子已经湿透了。别站起来！别站起来！别站起来！
手，你们伙伴落水了，起水的时候不要拉他的手，拉他救生衣。一二三，起。今天不错，记个掌，记个掌。今天不错，顺利完成任务，不错不错啊。我们的任务是什么？你们今天顺利的把自己蹬下去了。顺利就蹲下去，对吧？结束了。不，这个蹬，首先你看你手上还很多动作，对不对？你连最基本的一个核心你们都蹬不在一起。我真的为大家说一句公道话啊，在你停止说 baby 鹿晗的时候，我们还按照你的 baby 鹿晗。在那个时候，我们还在那个节奏当中。那后面突然怎么会去翻？你把节奏搞乱了。你把节奏搞乱了。我。哈哈哈哈哈！一二一二。好，那下次我不喊，你们自己喊。你直接把牛叫的站起来了啊！能不翻吗？牛站起来了。今天总的来说还是不错的啊，第一次，最起码你们在物讲知识上面还算整齐了，或者说其实推局特别好，你稍微差一点啊。好，我知道。你批评过我好多次。好，这堂课就差不多结束了。好的，我们今天第一次的训练到这里就结束了。希望在后面的训练当中，大家可以继续加油。然后因为刚才有落水，大家赶紧洗个澡啊，梳理一下，别感冒。再次感谢大家，也感谢许教练。我们今天第一次训练顺利结束。练口号，许教练一块吧。等一下，嗯，我们要不要训练一下许教练的口号？终于抓到一点点，抓到机会了。来，你看一下徐教练的口号，你刚刚你的手这样是不对，对，这样是不对。而且而且可以有一点点弯，但是尽量抓到手指。而且手指是不是要要这样这样一点点？说一次，准备一二三，我奔跑吧，那么重。哎，不行，行不行不行，不行，你要你要你要整个你要整个嘴下水 ，OK， 下水，下水，再来一个，再来一个，再来一个，再来一个，来吧吧，猴子。洪府，好漂亮的地方！哇哦，漂亮 ，beautiful， 好漂亮！哦，打虎训练吗？接下来我们要进行的是龙中虎的训练。由于虎有良好的共鸣作用，声音激越雄战而传声很远。华夏祖先很早就以虎为军队助威。不会，要看看谁能击鼓了，是吧？我们来之前，国伟已经帮我们把花瓣都撒好了，都是你的，国伟是吧？都是我，都是我，都是我。教练，好的。龙舟鼓呢，其实除了鼓舞士气之外，更重要的是带领桨手要整齐滑行。鼓手是龙舟的灵魂，我们将通过鼓的训练来选出我们龙舟赛的鼓手。哇，大家都抢这个位置啊，是吧？鼓手他具备一个像教练员能够统治这条船的能力，哇，领导能力。所以我们待会儿进行的一个是气势训练，如果鼓手没有气势的话，整条船就蔫掉了。是需要打出气势吗？你自己也要气势，也要打出气势。啊！啊！好，这个这个，把我吓到，真真气势。<笑>你们这组来一个，来一个，来来，你来，你来来，那他厉害了，他厉害了，他厉害了。一二三，走！呀哈！呀哈！不要输给国伟，来。一二三。你是骑马吗？来，炳天，来，炳天，炳天，炳天，想象一下，现在博尔特在你的前面。七十，七十，七十，好，三，二，一，哇、哦哦哦！啊，俩女生来一个，到你了、啊，我吗？你来，对，拿球扣吧，要不？你是不是这个这样更适应一下？<笑>这种感觉更好，这样不用跳就能扣了。郭伟举，郭伟举，郭伟高。再高点吧！等等等等，停！我我觉得对你没有难度，来。哇！哦！哇！哇！哦！哇！哇！哇！哇！排队排队都试一下，来来来，这个一定要试一下，给我们打个样。好，一二三，走！一二三，走！
你打他的牙签吗？我以为我打到我牙了，是是，这衣服上，对，打到衣服，打到衣服。刚才教练给大家讲到了，说打鼓还需要气势。我们为大家请到了北京民族乐团九牧打击乐组合，为大家进行打鼓气势的展示，有请他们。不是，那这个短时间的也学不会呀、啊，人家学的是气势啊。哦欢迎一下我们来自北京的九牧打击乐组合，欢迎大家！耶、yeah. ！我们请老师教大家一下，怎么样在打鼓当中来打出气势，释放天性。呃，打鼓我觉得是这样，咱们现在不说专业，但是对于我们来讲，不管男孩子还是女孩子，要的是一个气势，气质必须出来。准备，一、二。而且我觉得，我发现一个细节啊，打鼓的人脸不颤，打得不到位。嗯，我有颤吗？你你不能别放，慢动作了别放，就是。而且我发现你有一种默契，就是打的过程当中。忽然用嘴找到了一个，其实也是一个节奏点，对对对，很重要哈。这个喊号是特别重要，我觉得。前面是后哈，两拍一下。后哈是谁？后哈，后哈是谁？对，就想你们，你一定会会这个，然后再是嘿嗖嘿嗖嘿。五次，天霸东霸，对啊，天霸天霸,天霸东霸抓，天霸，那就是天霸东霸抓，其实有点傻，其实有点傻，傻傻傻傻傻，傻傻傻<笑>垮了，垮了，这一段整个垮掉。你要坚持自己，你试一次，你试一次，你内心你不会垮的，看看到底傻不傻。那我们给超哥喊一个，我我,我不好意思。<笑>天，八，八，八，八，天，八，哎哎哎哎，老刘，为什么屁股动什么？你的屁股在干什么？为什么？我也不知道为什么，我我意识到我就打不下去了。我们很期待国伟的版本，要有爱，要有爱，少，要有爱。一、二、三，走你！
牛，<笑>就是喝牛的。<笑>来，准备，五、六、七，走。想省点劲儿，我说了，让他用这个跳舞的方式。我都想好了，我都想好了。你想好了？就想好了那么羞涩？五个字儿吗？那都不是事儿。那六个字儿吗？那都不是事儿，五个字儿。你看，数学学过。好，一好。来准备，五六七。其实长得还不错，但还要每天说自己帅，这种心态，对，你觉得呢？真的是。阻拦你试一下要不要？证明一下你自己，来，证明一下你自己。他节奏非常，节奏非常好。来，感受一下。我这个猛，快鼓，推着鼓跑，用心。五、六、七、走。四、五、四、五、四、五、四、五、四、五、刚才你们都打得很嗨，其实也有啊。那个鼓最重要的，除了节奏之外，还有一个很重要的就是抗干扰能力。抗干扰。对啊。你在比赛的时候，大家都在打鼓，你听你自己的，不要被别人打乱。明白，专注度。打的时候，一分钟奖评就是一分钟划六十次，叫奖评。你们划两千米，前面六奖，要狠，要深，要稳，稳准狠。六奖之后是加速度，加到三十奖左右，转成途中。哇。然后最后顺着惯性走，往前走，走二十次，冲刺。哦。你们在龙头幻想一下，队友要划船，眼睛不光对他们，还对着你旁边的人。旁边还有人，旁边是有龙啊，龙舟啊，别的船啊，你们还要转弯，会不会撞到？还有这个船还要转弯？对，还要漂移吗？还要漂移吗？两千米，有中间转两次弯，转两次弯。哦、oh, oh ，啊，还要转弯呢、啊。我觉得我们又要翻船了。打鼓必须要能打，二是能够带领大家要发号施令。今天晚上的训练结束之后，我们会公布替补队员，也会选出鼓手。那么马上我们要进行的是今天的第三项训练，划龙舟需要很好的平衡能力，因为刚才大家都已经翻船了。刚才不是翻船了，是一个人搞翻了船，搞事情，一个人搞翻了船，搞事情。<笑>所以下一个任务就是要测试各位成员的平衡力。同舟共济，十二个成员六人一组，分成两组，依次跳入框中，不能出界，只能以脚尖为轴移动，将鼓棒交给任意成员，并击鼓喊出口号，则挑战成功。哦 h no！ 太吓人了吧！挤压板啊！哦、啊，我的，我的妈呀！你为什么要折磨我们？谁发明的？跳进去之后，只能以脚尖为轴转一遍，然后六个人必须全部进去，不能有人摔倒，不能出界。这你们都想得出来？好，准备，第一组挑战，三、二、一，开始。呃呃、哎呀，不行。哎呀，不行不行，这个太难了。国家运动员都做不到的事情，我们怎么做呢？行，对呀，行，对呀。他他说行，行就行。哇、哦、哇、哦！可以了，可以了，稳了。哎，拿脚尖可以。对，脚尖转。转看起来就痛。对对对。来吧，第二个人进去。
好重啊，感觉。这特别疼。嗯。准备好了吗，小天天？来吧。啊！没有，没有。哒哒哒哒哒哒。快点。你你你你你你我，我，我，的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的一小步就，我感觉他只是走过去而已啊。等你走跨过去就好了，其实。哎，哎呦，这个难搞了。那别怎么这个难搞了，这个真的难搞了。快点，有点疼啊。有有点疼。你啊，直拐，跳一个 L， 跳一个 L。什么？好，好，好，好。就是我跳到空中的时候，然后你推我一把，我就塞进去了。就像那个俄罗斯方块一样，明白我意思吗？特别好，快点，啊、来吧，来吧，别撞到他们。啊啊啊、OK OK OK， 把老李头把左脚拿开，拿哪儿去啊？来来来，哇哇，来来，哇。哦，我认真了，我朋友们，我来了啊！啊！我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我来，左安，不要理他。左安哥，直接上。来来来来来。哇！哇！哇！哇！哇！厉害了，厉害！白鸽交流，新时代，健康。接下来，请第二组成员出战。我来，我来，我先。要远一点。有、哦。哈哈哈哈哈！次数最少的那一组，我们的得分可以高一点。那我不会跳得这么轻易的呀。<笑>这个脑子是垮的，我跟你讲。来。安静，可以的，我们可以的，加油，加油！哦，好 ，OK，OK， 机会了，有机会了，大胆的跳，大胆的跳，来了。你的重心真的太高了。好，好。见面就大了吧？来，第二位成员。我我我轻一点，我过去吧。等一下，等一下，等一下，等等等等等，这个会减少疼痛感，我把它捡走。哎，哎，陈陈哥，你救我，你救我。何必呢？大家都没发现。<笑> OK， 我来了。好。哎，痛吗？痛吗？这痛吗？痛，痛吗？好的，对的，是很痛，真的很痛，越来越痛的很痛。对你越待越久越痛。对啊，你去麻，麻木。张哥，张哥，你顶住我啊！我来了。来了来了来了！哇，好轻巧，好轻巧
。哎，若曦，若曦，你可以把后腿抬起来。那我抬起来，我就要等着超哥了。来来来来来来,来，太行了！哎，小心，小心重心，小心重心。啊，好痛好痛！来来来来，理论上来讲呢，快点啊！理论大王，来一，哎，有一个黑指甲呀，走，看看，瞅你了，快点，我操，我操，我操，哦，都都来了吗？都来了吗？最后一个，你你准备好啊？我为什么选择了一个你们俩中间的位置？哎，简直是悲哀啊！我们俩是你的保镖。我今天问了若曦一个问题，我说你一米八四还是一米八七啊？突然回头特别不屑的看，一米九一。哪有这？接下来我们要进行力量测试，划龙舟的桨位是根据桨手的力量、体重。划船技巧等因素综合考量决定的，所以教练通过最后的训练给出你们的综合得分，安排奖位，得分最低的成员将成为替补队员，成为替补队员。哦，力量测试，打击沙包，击碎鸡蛋壳，两次机会，击碎两个可得十分，一个得八分，未击碎者是情况得分。哦，这样啊，谁是摆着玩的？这是这摆设啊！你知道李晨有多难过？真来，他来到这个地方，这都是他的亲戚，都是他的亲戚啊！我以为是李晨的主场，原来就是打击的。让我们再次请出教练。哦，想我们吗？不错啊，教练越来越温柔了。盖。下面这个力量跟别的运动都一样，这个篮球也一样，排球也一样。你下盘不稳，你上面是晃了晃就晃的。所有的力量的根源在下盘。那么我们通过蹬腿、转胯、起腰，一直到我的后背，再到我的肩关节，在残疾的手上。是神手，不是快手，就是快手。其实我的手就相当于什么？一个链条，嗯哼，握住桨而已，而且不能够主动发力。教练。你跟我说完那个之后啊，我更不会滑。<笑>我确实，我注意那个动作就不会滑，感觉被禁锢住了。对，来吧，每个人两次机会。我来给你尝试一下。来吧，好了。凯凯千万别丢人，天天在健身房。哦别整这些花的没有用的东西<笑>，演示是最重要的，打不打到是无所谓。真台第一次挑战，杰瑞，你准备？加油吧，杰瑞！三、二、一，开始。上！助跑这么长。你听到了下面来自群众的这种，哎，有一声倒彩
这有什么用？进健身房有什么用？进健身房有什么用？不是不是，我没打到中中间，没打到中间，那你怪谁呢？<笑>听我说，我是为了给大家积累一点经验，那就感谢你，谢谢。来再来一次，再来一次，再来一次，往这边调一点。啊，就是偏右边了。对对，出拳位置往左一点，出拳位置往左一点，往左一点。Let's go。耶，不用躲，没有人打你啊。好。但一看就是花架子。咋了？来吧。OK。你你发生什么了？你靠什么？这好难的呀，是是角度的问题。他刚才偏哪边了？跟那跟我一样啊，跟我一样啊，这个是不是有问题？刚才的，你刚才还得偏右点，你还得偏右点。有了有了有了，这个有了肯定有了。漂亮漂亮，漂亮，漂亮。哇，来，我我行吗？你当然可以。可以可以可以可以可以。啊啊！哇，有回音，声音好远。哈！哈！哎！哎！哈！这是属于这不行是吧？这不行，这不行。啊，这不行是吧？来。哎。哎。看似不认真的一拳，其实力量很大，我看出来了。真的不错，因为他也到了这个位置了嘛。对对对。加油加油，你可以的。给力好不好？认真来一拳，认真来，认真来，认真了好不好？差一点，差一点，差一点，差一点，差一点，差一点，差一点，差一点，差一点，差一点，差一点，差一点，差一点，差一点，差一点，差一点，差一点，差一点，差一点，差一点，差一点，差一点，差一点，差一点，差一点，差一点，差有感觉了，还有一个，两个就十分。后面的压力好大，感觉不打掉一个蛋都不是真男人。试一下啊。差一点，碰到，碰到，就差一点，差一点，碰到，就差一点。这个不是力量，这个是角度的问题，都能打到地面。对。漂亮，漂亮，杰哥，找到方法了。老李头感觉只是往前推了一下而已。来了来了，对，好 ，baby 来了 ，baby 来了，他将做一个判断，用长时间接近十米的助跑来完成这次打蛋的工作。我们把这个跑道让出来。啊！哇哇！
。等一下，等一下，等一下。这个是力量的问题，不是角度的问题。女生有难度。呃，试试，我再试试，我再试试。角度对了，角度对了，这个最靠近了。对了，角度对了。啊，我觉得对女士应该把这个蛋加高一点，加大一点，鸵鸟蛋。你要蘑菇吗？你要蘑菇吗？蘑蘑菇，蘑菇，蘑菇，我，给我吃一下，我变超级玛丽亚，力量大一点。那不是海带吗？那不是海带吗？超级玛丽亚，的蘑菇，叔叔，好，那是大力水手，好菠菜。天哪，赢了！良好角度，哎，这个这个再偏了，再偏了，没关系，我开始了。哎呦，差点，要空小了劲儿，嗯，小了。想想邓超欠你的五百万。呀，邓超，邓超，太经典。我感觉他的力量比我都大。天哪！往哪儿？洛奇，往右。你是四月三十号结婚是吧？哦，加油加油！走你！我操！我操！我操！你是想把这个鸡蛋压碎是吗？你别提他的婚事啊！不是，滑到了。我我亏他，他肯定满脑子都想，这一招太好了。哦，我是双黄蛋男人。有啥？认真的啊啊！走你！走！我！哎哎哎！没没撕，你你你是彩蛋，真的，你是第一个打到蛋没有碎的男人，你是第一个滚蛋的人，滚蛋滚蛋！你是可以滚蛋了，我是一个滚蛋的男人，滚蛋滚蛋，我是一个滚蛋的男人。哎，这个这个真的是啊，绝了，今天这个绝了不？真的。一二三，走你！漂亮！漂亮！谁呀？谁呀？给我多少个全打掉，有那么多吗？很棒了，好了，棒棒棒棒棒！力量测完了之后，其实已经有一个大概的谱了，但是体重也是非常重要的。我这里有一份，你们在网上搜出来你们的这个体重，但是你也信？我也觉得不太准啊，尤其是这个陈赫，赫尔哥，对，陈赫、郑凯，你们两个都是七十三公斤。啊，是吗？什么？这是网上是不会变的。我哪有这么重？我这个网上搜的绝对很卡了。所以，请大家上秤，上秤。哇，这体重，你们是不是太狠了？瞒了一辈子，终于瞒不住了。我现在脱衣服了，多一点事，少一点事。哇哇，这太狠了吧！
，来比比先。我从来没有五十三过，一百零六斤，这环节真的伤人，真的伤人，我跟你讲。我哪有这么重啊？我难怪，我说那么奇怪。陈赫，陈赫，<笑>这个秤可能不够。你有量吗？这个秤有那个量吗？可能需要两个。不好玩了，你看这弄的，这这弄得很尴尬，弄得很尴尬，这个东西。<笑>你的头已经脱了，弄得很尴尬。<笑>平台还要撕掉啊？袜子，袜子，袜子脱下来。当然要脱了袜子。<笑>差不多得了。<笑>你拜这个秤有什么用啊？吸气，吸气。这条腿感觉像……你要爆表了是吧？快快快快！有人调了吧？什么东西？我今天才称八十三，怎么会九十二啊？重二十多斤，重二十多斤。我一直确实我刚刚称五十二。那九十开什么玩笑？是谁？哎，泡到水里可能泡着。等一下，好久没吃。走走。没，他刚刚没停。没停住，可以停住。这不是停吗？别动了！怎么会？怎么会这样呢？九十四，哎，九十四，哎，朋友，哎呀，我，哎呀，吓死我了！哎哎哎，太搞笑了！好好吃，好好吃，好好吃！来吧，来吧，真实的体重。您的体重是？来吧，来吧，真实的体重。您的体重是八十四点七公斤，一百七，哇，往上报，乘客七十三，七十三和八十四。留言真的不要相信，我说我七十三了吗？难怪你们今天要翻船啊！你这，嗯，什么事？哈哈哈哈哈！不怕，每次怼到你身上都像怼到一堵墙一样。好，邓超，超哥往上七十三。这没有显示啊！你上去就有了，有吗？这都是高科技。您的体重是七十五点一公斤。鹿晗。六十二点六公斤。太瘦了。李晨。很标准。哎，那没差多少。苏炳添。皇上是六十五公斤。那是多久？那是十八岁的时候吗？惠若琪。哎。哦。好好奇哦。我也好好奇。我估计得九十。哎。跟李晨一样重。跟大黑牛一样重的若琪呀。李晨若琪高出多少啊？
宣布我们今天的结果。靠谱的不多、啊，靠谱的不多、啊。没有，是这样。其实这个也不准，教练，你知道为什么？就是说肌肉是重的。嗯，你看教练的眼神，你别说他。解释就是掩饰，是吧？本来已经定好了，被你们打乱了，这个体重要重新算过。哦。现在在给大家算那个体重和匹配的，所以大家稍等一下。我们不是那么着急想知道，我觉得明天我们拿到这个答案也是可以的。替补，他要宣布谁是替补？替补今天就要定。太残酷了，真的要搞那么大吗？教练会根据你们在训练中的表现，进行量化打分，划奖。龙舟，平衡力，哦哦哦哦、力量。体重综合得分最低的成员将会成为替补队员。啊，可能就是我是替补了。不要偷懒，奖要到水里去。阻拦再滑就肯定就滑不过贝比了。替补。哎、这个是力量的问题，不是角度的问题。您的体重是八十四点七公斤，一百七，哇！好吧，比较残酷的时候来了。今天总的来说还是不错的啊，但是有两个极端：邓超、郑凯，或者其实特别好，但是王祖蓝、陈赫、张国伟，你稍微差一点啊。其实已经有一个大概的谱了，现在分数比较低的。其实已经有一个大概的谱了，现在分数比较低的。嗯、主蓝，主蓝。所以，阻拦尝试一下打鼓，真的，行吗？你们觉得？可以，太行了，他节奏非常，节奏非常好，可以，行，太行了，还是有点希望的。但是，但是，嗯，替补是，替补是。替补是，替补是。发布微博故事参与奔跑吧故事挑战，微博红包等你领取。好，明天肯定不参与奔跑吧故事挑战赛，下一个跑男就是你。上微博参与奔跑吧发起的故事挑战，分享微博故事领红包。来，别慢，用力！快快快快快！你们吓死我们呀！高凯，压下去！我们必须经历这个。我不管你们是谁啊，我只想把比赛比好。我特别能理解你。有的时候，其实体育就是这么惨。加油！